வணக்கம் இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா ஹோம்ஸ் லா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஹோம்ஸ் லாவை யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணதுன்னா ஜார்ஜ் சைமன் ஹோம் இவர் ஒரு ஜெர்மன் ஃபிசிஸ்ட் இவர் என்னது கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா ஒரு கண்டக்டர் வழியாக நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த கரண்ட் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தான் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த கண்டக்டர்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறார் அதாவது ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு வின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறார் இதை ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ஸ்டெடி கரண்ட் ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஏன்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இப்போது இந்த ஹோம்ஸில் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்திருக்கோம் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு பேட்ரி இருக்குது இந்த பேட்ரியிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் அம்மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த அம்மீட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லி காட்டிடும் இந்த அம்மீட்டர்லேருந்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கண்டக்டிவ் மெட்டீரியலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்ம நிக்ரோம் சொல்லி வச்சுக்கலாம் நிக்ரோம்ன்றது காப்பர் சில்வர்னு சொல்லி மெட்டல்ஸ் இருக்கியா அதே மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ அந்த நிக்ரோம்ன்ற மெட்டீரியலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த நிக்ரோமுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த மெட்டீரியலுடைய ரெண்டு பாயிண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஓல்ட் மீட்டரை போட்டிருக்கோம் ஓகே இந்த ஓல்ட் மீட்டர் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இடையில் உள்ள பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை காட்டிடும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்லேருந்து இன்னொரு ஒயர் எடுத்து ரியோ ஸ்டார்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரியோ ஸ்டார்ட்ன்றது வந்து வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி பண்ணிக்கலாம் இந்த ரியோ ஸ்டார்ட் மூலயமா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து கீழே கொடுக்குறோம் கீ அப்படின்றது வந்து ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் மாதிரி அப்புறம் இந்த கீழேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்டரியில் கொடுத்து இந்த சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம் ஏன் நம்ம சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அதில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே லூப்பை வந்து க்ளோஸ் டு லூப்பான்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் இப்போது இந்த சர்க்கியூட்டில் பேட்ரியிலேருந்து நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த டூ என்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே போல் கரண்ட்டு நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணும் பொழுதும் இந்த கண்டக்டர் கடையில் உள்ள பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா கரண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு தான் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த கண்டக்டர்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது தான் ஹோம்ஸ்லாம் சொல்லுது ஸோ இதை தான் ஜார்ஜ் சைமன் ஹோம் கண்டுபிடிச்சார் இப்போது இந்த ப்ரொப்போஷனல் இருக்க இந்த ப்ரொப்போஷனல் எடுத்து இதை நம்ம ஈக்குவலாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் சி அப்படின்றத நம்ம இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போது ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு விதத ஐ ஈக்குவல் டு சிவின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ இந்த சி என்றதுடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இந்த ஆர்ன்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் மெட்டீரியல் நம்ம நிக்ரோம் எடுத்துருக்கோம் அப்போது இந்த ஆர்ன்றது வந்து நிக்ரோமுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது காப்பர் எடுத்தோம் அப்படின்னா காப்பருக்கு வேறு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போது காப்பருடைய ரெசிஸ்டன்ஸை இங்கே போட்டுக்கணும் அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஐ ஈக்குவல் டு சிவின்றதில் இந்த சியை வந்து ஒன் பை ஆர்னு சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆரை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் வின்றது வந்து பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த கண்டக்டர் ஆர் அப்படின்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதாவது நம்ம வந்து இங்கே வந்து நிக்ரோம் எடுத்துருக்கோம் அதனால் நிக்ரோமுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது ஐன்றது வந்து இந்த சர்க்கியூட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஸோ அப்போது இது மூணுத்துக்கு இடையில் உள்ள ரிலேஷன் என்ன வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இந்த ஆர் அப்படின்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கிவன் மெட்டீரியல்
நம்ம ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு வின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஐ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போது ஐக்கும் விக்கும் ஒரு கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிராஃப் வந்து லீனியர் கிராஃபாக இருக்கும் அதாவது இந்த கிராஃப் என்ன சொல்லுது ஐ இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது வி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதுதான் இந்த கிராஃப் வந்து நமக்கு லீனியராக கிடச்சிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ர